And therefore, Mushimu Wangwe, you must be true to your people. Yo milioni moyo mapata toa shilingi elfu mbili bwana. Ikuje ude barabara hapa na Makoro. Wacha hiyo maneno yenu bwana. Wacha kutisha watu bwana. Wewe Samuel acha kupiga kelele kwa uongee na rais. Unadanganya watu kwa azimio na wewe uko na sisi hapa kwa Kenya kwanza. Eh! Hey, Amini nasema. Wacha kuchezea serikali hata kama tuko na upungufu. Sio sio vizuri kudanganya watu. Sasa kwa sababu wewe unanipanda. Unaita mkutano na kuna public participation. Wananchi watoe maoni na maoni yenu inasikizwa. Kama wananchi watasema kwamba tusitoze ama watu wasitoe 3%. Sisi ni serikali ya kusikia. Ndio maana tumeleta hiyo bill. Wananchi wafanye public participation. So wabunge mngoje bill kwa bunge muache wananchi waangalie masuala ya hiyo finance bill kwa public participation stop interfering with public participation Mheshimiwa Osoti wewe umemaliza kuongea hapa ukuja kunisalamia na niambia usijali najua tunakwanga na wewe tutaongea baadaye tena unakuja kudanganya hiyo wewe waacha waya Hawa ni makonne these are political brokers muache hiyo hivi ndio mmedanganya jamii yetu. Paka sasa hivi jamii yetu haiheshimiki. Hatuko kwa uongozi jamii ya Muleme tunadharauliwa kwa sababu sisi kila wakati ni kutukana serikali. Jamii zingine zimenyamaza zinafaidika kwa serikali. Sasa muache mambo ya kupaint jamii ya Waluya vibaya kama mko na neno tuende nyuma ya tent muwakilishe mawazo yenu ya jamii ya Muleme vizuri na serikali itawajibika na itasaidia watu wetu but not to satisfy your egocentric and egoistic interests as members of parliament mimi namalizia hapo kwa sababu nimesikia kuna mjane unajua kadala anasema wewe ni kijana nikashangaa nikaona wewe ni mzee kwa sababu ya ya ya, ya wakati lakini chana niliongea na rais mwendo wa saa moja tukazungumza ikaonekana kwamba msimamo ambao nimechukua kupinga mambo ya hausi na kupinga mambo ya kuongeza gharama ya maisha hainaruhusu kuendelea kuwa kiongozi wa chama ya UDA. Kwa hivyo hivi leo kwa niaba ya rafiki yangu ambaye alikuwa anasema vile alivyo natangaza kwamba nimeondoka kwenye uongozi wa chama cha UDA. Natangaza kwamba nimeondoka katika chama cha UDA na mimi nimeamua kukaa na wananchi. Maana tulipokuwa tunatafuta kura, tulikuwa tunasema kazi ni kazi pesa wapi? Mfukoni. Sasa hizi wanatuambia kazi ni kazi pesa kwa serikali. Mnakubali hiyo? Bei ya sukari imefika shilingi 150. Mnakubali hiyo? Mafuta tulisema tutapunguza, wanapunguza ama wanaongeza? Wanapunguza ama wanaongeza? Masomo walisema watatusaidia. Watoto wetu kwa shule za private hakuna school fees kwa universities ya private. Hiyo ni kusaidia ama nikuwa maskini. Wanasema hata house guys watakuwa na tax collectors. Watakuwa na collect taxes kwa manyumba zenu. Hiyo ni kuchenga maskini hasla ama ni kuwa hasla. Hii serikali ni ya kuchenga hasla ama ni ya kuwa hasla. Hii ni serikali ya kuwa mnyonge au kuchenga mnyonge. Kuanzia leo nimeamua kukaa na wananchi Siwezi kukaa na watu ambao wananyonga wananchi. Wananchi wae. Wananchi wae. Asandeni na Mungu awabariki. Na mimi niko na pole yangu kwa mama wachane nikisindikiza mbunge wangu wa shilingi 1030. Napatia kwanza hapa mtoto wa tatu. Wewe ni sugu gani? Bitu sinataka nikuulize. Wewe ni rais wa Kenya. Tuna finance bill imeenda kwa wananchi. Why should you also participate in public participation? Na wewe ni rais. So unangojea. Wapate maoni kutoka kwa wananchi. Waletee wewe ndio wewe uangalie wananchi wakakamega wamesema nini. Wananchi wakaka wabungoma wa, wa, wamesema nini. Wakozi wamesema nini. Wakamba wamesema nini. Sasa wewe ndio ukombenda kwa public participation. Wewe unajua kuendeleza serikali kweli? Unajua sasa kile mambo yamefanyika yanashangaa. 
kwa sababu mimi nilikuwa kwa serikali ya Mwai Kibaki. Ni ukiika mfano wa Mwai Kibaki alikuwa ongei lakini serikali ilikuwa inaendelea. Tume hii kitu inaitwa finance bill. Mimi ni senator pamoja na mwenzangu Boni Halwati. Hiyo kitu haitakuja senate. Lakini itaenda kule national assembly. Wenzetu wa bunge ambao mko hapa. Mutaka kwa kiraje mupitishe hiyo kitu. Huko vihiga tumetoa alani kwamba wewe ukiwa mbunge na ulazimishwa vile tuliona wiki hii kule ikulu upitishe hiyo kitu. Tumeambia wananchi waende kwa maboma yao akifungua asubuhi breakfast mkana kuna na yeye. Ikifika lunch time unakula na yeye ugali. Ikifika saba unakula na yeye. Ukitaka school fees wanaopatia, si ndio? Ukitaka matibabu wanaopatia. Kwa sababu ukweli wa maneno na isemekane. There are a lot of provisions in that bill which are going to overburden our people. Mimi nataka ni waombe ndugu zangu. Tuache siasa za porojo. Rais amesema hii mambo ya taxation si mwananchi wa kawaida anaenda kukati wa ushuru vile hawa viongozi wanasema. Rais amesema ya kwamba hawa viongozi ambao wao kwa paisley ambao wanapata mshahara ya serikali ambao nyinyi wenyewe mnakatwa muna ushuru wakilipwa mishahara hizo mishahara ndio zikatwe ndio tukuje tujenge manyumba hapa nyumbani watoto wetu wapate ajira hapa nyumbani hakuna mahali popote wamesema mwananchi wa kawaida anaenda kukatwa pesa kwa hivyo ndugu zangu tuambia ni kweli mimi have nothing personal with anybody lakini ukuja kudanganya wananchi hapa mimi niko hapa na nitasema ukweli maneno ya maisha bei ya maisha vile panya kwa maongea hapa hiyo ndio ukweli yenye ingo ground that is the truth vile mheshimiwa mama elsi ameongea hapa mwalimu amejipanga na mshahara yake amenyunua kashamba kadogo hapa amejenga nyumba yake wewe unataka kumcharge 3% ya nini ya nini ya nyumba na gavana alisema vizuri jana tukio mumias jana Ushuru wengine mnasema saving saving is not compulsory saving is not compulsory lazima mtu amue na save ama si save ndio hiyo na mimi chinali na kuangalia wangwe rafiki yangu hapa wangwe mjumbe wa hapa na kuangalia osoti lakini osoti ya bilioni finance bill yeye kwa senate wewe na kuangalia tutamak wale wajumbe watapitisha hiyo finance bill Mukirudi ground mtaenda nyumbani. Hasa tena sana na Mungu abariki. Nimesikia hapa uh, waziri akiongea na akawaomba uh, watu wa Kakamega ya kwamba apeleke salamu zenu kwa William Ruto. Si amesema? Kile nilitaka pia aseme akifika huko aambie nimekuwa huko Botsoto, nimekuwa Kakamega na watu wa Kakamega na watu wa Western wamenipa ujumbe ya kwamba unga ushuke usishuke. Mafuta ya shuke asishuke. Hawa jamaa wamepandisha hata chumvi. Kwa mese ngeni huru adhere hapo na chumbi ebe ni nina ta. Ni mara ya kwanza haya ni maajabu yamekuja wakati wa William Ruto. Wanasema ukistaajabu ya Musa utaona ya nani? Si wamepandisha hata chumbi jamani. Eh hey, mama ivari hata chumbe yosi. Sasa haya ndio mambo tunataka wajumbe wetu. Wakati mnaenda kule bungeni and on Tuesday we have our PG wale wa bunge wetu wote waazimio. We will take a roll call. Tunataka tujue ni nani ambaye ataenda kinyume na vile ninyi mnataka. Sawa sawa? Si umewambia hapa ninyi wote ule muswada wa kuongeza ushuru wapinge ama waunge mkono hawa majamaa waliomba kura wakasema hao ni wanatetea watu wa chini mahasla mnakumbuka wakati rais Kenyatta alikuwa analete tax anaintroduce tax 
hawa viongozi walikataa wakiongozwa na rais William Ruto kasema you cannot overtax Kenyans na sisi tukasema basi wacha apewe rusa aongoze watu sasa leo mimi nataka kupatia rais Ruto ujumbe na watu wake wakiwa hapa tumuogope tutamwambia ukweli vitu kwa ground ni different wananchi wanaumia gharama ya maisha iko juu na nyinyi mnaendelea kukaa huko juu mkisanya pesa mkiweka kwa serikali mkianza kuimba pesa serikali miezi hardly six months unaona sasa pesa inapotea kemsa unaona sasa sukari ile sukari haitakani kulwa na wananchi imeingia kwa wananchi 